how to have the best yard in the block. This yard care system is so effective, you're not even... going to believe it. Wow! Before we get started, you're going to go online, put in your address, and boom, you're on your way to custom products. No, we don't actually ski like that. We grew up in the city, so we learned to ski on trails. That was in the 70s. Those little GoPro cameras you can clip on anywhere didn't exist back then. We don't really know how to use them that well yet, but we're getting there. All a GoPro is, really, is a subjective camera. It's exactly what we need to go see what's changed in the mountains because something has changed. How have ski resorts turned into global entertainment corporations run by marketing demands? How have the mountains been blanketed in high-tech cameras and snow guns in such a short time? Why does the ski industry feel so threatened that it is throwing money into new technology without thinking about the consequences? We love skiing. But are we willing to accept absolutely anything in order to be able to keep doing it? Including watching ski resorts turn into high altitude amusement parks. We are not in snow business, we are in the entertain in the emotional business. We are in emotional business, we are in, in, in entertainment business hoch 10. We bieten, wir müssen alles bieten, was nur möglich ist. Und dann, dann, sind, dann liegen wir richtig, dann haben wir riesengroße Märkte vor uns. This is Cochevel. It was built in 1946 and today it's one of our most famous ski resorts in France. This is one of the biggest gondola, 150 people in this gondola. For us, a ski resort is something simple and almost natural. A machine takes you up to where the snow is and you get back down on your own. But for the salesmen of the French ski industry, it's much more than that. A ski resort is a model which foreign customers are invited to come and see and adopt for their own mountains. Everywhere you see, you see gondola. Look over there. You see, there is another lift. You see? And this is La Plagne. La Plagne, Les Arts. Les Artines, Les Tines, Big business. Foreigners, they normally come from uh, England or... England, Belgium, Belgium, Belgium Netherlands, yeah. Denmark, but now more and more, and more international. Worldwide. This resort here is very famous for the Russian. Uh, Russia. Ah, yeah. Russia? So many Russian, you know. So a ski resort behind the scenes is an international transportation company with a chairman and a board of directors who use words like profitability, cash flow, benchmark and more in English so that they can be understood by say their American partners. So welcome, it's a pleasure, uh, a bit sorry for the weather but uh, it's an advantage in the free valleys we have the best snow on earth. Where is Utah? <laughs> Just a few facts and figures about our company. We are 664 workers in the company. On average, we are grooming 52% of the ski area every night for a cost of $40,000 every night. So we have to sell many ski passes just to cover the charges. You do $4.5 million in, in grooming in here. Yeah, it's a lot. The sales, $75 million. Most of these sales are tickets. There is a joke, which is in Savoie, we throw the money through the window, but from the outside. <laughs> Dans la coulisse, on voit qu'effectivement, c'est une industrie. Le caractère d'infrastructure des moyens que vous voyez, c'est lui qui est sous-jacent à une superstructure 
qui est l'image, la réputation, l'attractivité et qui donne la force de persuasion du client. Ces stations sont aussi des parcs de loisirs, oui. Donc on est bien dans, dans ce monde aujourd'hui, qui est un monde différent de celui qu'on connaissait au moment où les stations de sport d'hiver se sont développées en France et dans le monde. Things have definitely changed, and I'm not talking about ski boots getting more comfortable. The trails have turned into wide, smooth avenues, and the lifts are now these amazing multi-million euro technological gyms, ever faster and more comfortable. You can change the speed of the cabin on the lines. It goes fast and slow and fast. L'idée du cluster montagne, c'est de rassembler tous les savoir-faire montagne français en termes effectivement de technologie, en termes d'équipement, mais également l'expérience dans l'aménagement de la montagne. Les gens veulent être dans des transports par câble très confortables. Là, vous voyez, on va être mis à 3200 mètres d'altitude, j'ai pas de gants, c'est ça répondre à la demande. On a même réussi quelque chose d'exceptionnel, c'est-à-dire à aseptiser un monde extrêmement rude. Euh, il faut bien imaginer qu'ici, il euh, n'y a, a pas de vie, regardez autour de vous, il n'y a même pas d'arbre. À l'intérieur d'un périmètre donné, qui est celui des domaines skiables et qui n'évolue plus, c'est-à-dire qui ne s'agrandit pas, il y a une préparation des milieux, une sorte d'anthropisation, d'artificialisation, de, de, mais qui est la réponse à l'attente du client. Ce qui ne veut pas dire qu'on s'éloigne finalement et on devient des pollueurs ou des bétonneurs. Non Was wir in St. Petersburg gemacht haben, eine Eislaufstrecke im Wald. Die nächste Frage ist, wann, wann ihr sozusagen am schnellsten nach China kommt. <lacht> ich glaube, es ist wichtig, dass man zuerst ein Programm macht. <lacht> Skiing is a globalized industry moving full speed ahead. In the Alps, where it all began, the mountains have massively transformed over 60 years so that people like us, middle class kids from the city, could get some fresh air. The sport obviously generated a lot of money, billions of euros a year. New businesses have been created to produce ski lifts, trail groomers, snow guns and anti-avalanche equipment. The whole industrial sector gets together at several trade shows a year. Austrian, French, Swiss and Italian companies are fighting a fierce economic war here. Lorsque l'ensemble des acteurs dans la française viennent ici, c'est plus pour capter des partenaires étrangers que toucher le marché autrichien qui lui est extrêmement fermé, très protectionniste. Donc c'est station d'Azerbaïdjan. Pourquoi je devrais acheter ce produit La structure, elle est, plus, elle est plus forte, très bonne mécanique. Toujours, le, le moteur il est toujours plus puissant. Est, elle, est plus, plus, elle est plus belle. Nous sommes dans big face. Georgia would like to compete with the other countries in promoting their mountain resources and would like to have good guide in this way. You have 100 years old history of developing. I believe you made your mistakes. We want to do our mistakes but avoid those historical. For us, Georgia, it's very important. The economic power going from west to east. Exactly. And we see the place and we see these mountains and there is so much things to do. We must go fast and go well. They will say anything to sell their wares. Is the sector actually going through a major crisis? You don't have to spend a lot of time in these aisles to realize that something is rotten in the state of skiing. 
sales reps euphemistically call it a mature market. The Stammmärkte in Westeuropa sind langsam saturiert. Der Wiederholungsbedarf ist nicht mehr so gegeben wie der Neubedarf in den früheren Jahren. Das Suchen neuer Märkte in Osteuropa, im asiatischen Raum. Ultramobile offers everything you want in wireless at the price you want. There are no contracts and no commitments. Just 30-day plans with unlimited talk, text and data on the T-Mobile 5G network. We offer three affordable and flexible plans. 250 megabytes for $15. Two gigabytes for $19. Unlimited for $49 plus 10 gigabytes mobile hotspot. Grab a SIM kit online at ultramobile.com. With the Google Pixel 7, you give your videos a dramatic effect with cinematic blur. Easily edit photos with magic eraser in just a few taps. Buy it today at googlestore.com. Raum kann nur realisiert werden von großen Gruppen. Und in diesen Räumen ist speziell gefragt ein Komplettangebot vom Lift über die Beschneiung bis hin zur Pistenpräparierung. Doppelmayr is the world's number one ropeway producer. You bet they're in need of new markets, like their competitors. Seen from a lift, all European results look pretty much alike. So what else can they sell us at this point? Technology? Communication? Marketing? Entertainment? After three days of Expo Innsbruck, we are here at Ischgl, at 100km. On vient voir comment les Autrichiens équipent leurs stations et quelles sont les tendances. C'est une station référence, c'est une des, une des trois plus belles au monde. Des fois, ça se croise un peu de partout, ça fait un peu peur, mais c'est extrêmement rapide et, et très confortable. Les gens, ils ont pris l'habitude avec les smartphones d'avoir l'info embarquée d'avoir tout dans la poche. C'est paradoxal, ils veulent être dans un espace de liberté, mais dès qu'il se passe quelque chose qui peut euh, avoir une incidence sur la, la qualité ou la sécurité de leur séjour, ils veulent absolument l'information. Et le métier de la station, c'est de plus en plus de gérer de l'information temps réel vers les skieurs. On a le, le, le fameux système avec le, le, la petite loupe, et on a de l'information embarquée dans les lunettes, ça y est, c'est parti. Vous voilà, donc, euh... les antennes derrière vous, là, parce que c'est supposé que tout ça pour, pour ça. C'est vrai qu'une station, c'est un lieu où il y a de la techno, où il y a des infrastructures, mais en même temps, c'est le marché qui demande ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait on... Le marché de la montagne en France, c'est quand même un, un marché qui crée de la richesse, c'est une économie. Euh, nous, on est là pour la faire vivre et pour la développer. On n'est pas là pour faire de la philosophie ou, ou est-ce qu'on arrête, est-ce qu'on n'arrête pas C'est le marché qui nous tire. The market, but we are the market. And for the past 30 years, the number of Western middle class skiers has been stagnating. So maybe the real money is somewhere else now. Es war ganz früher war der Ort einer der ärmsten Orte im ganzen Alpen in Tirol, weil er abgeschieden war. Und dann wurde das Skigebiet erschlossen. Mein Vater war ein großer Pionier, hat die erste Seilbahn gebaut. Und das Gebiet war schon toll. Nur, es gibt viele tolle Skigebiete. Es gilt also, das wäre noch zu wenig gewesen, um international zu punkten. Da hat man müssen jetzt irgendetwas erfinden, um einfach diese Alleinstellung herzustellen. Und das war Entertainment. Juhu! Mein Ziel ist immer nur eines. Alleinstellung zu produzieren, Provokation 
und äh, Differenzierung. Ja, nicht so sein wie jemand anderer. Das ist das Gräuel, was mir passieren kann, wenn ich vergleich, vergleichbar bin mit jemand anderem. Das, das, das ist für mich der Tod. Das ist das Schlimmste, was mir passieren kann als Marketingmann, als derjenige, der versucht, aus der Marke ist eine ganz tolle Marke zu machen. Eine internationale Marke, die man kennt, die berühmt ist, die, auf die man sich verlassen kann, so wie Gucci, Armani, Prada. Die russischen Gäste zum Beispiel verlassen sich nur auf Marke, auch bei, in der Mode. Genauso ist es bei, bei ihnen im Urlaub. Die wollen sich auf eine Marke verlassen, wo sie garantiert für ihr Investment das bekommen, was sie erwarten. Russia. No matter how you look at it, it's the new El Dorado of the ski industry. In order to host the Winter Olympics in Sochi and to build a sort of Disneyland in the mountains, the Russians have already spent almost 50 billion euros. And that's just the beginning of a much larger project, developing the entire Caucasus range. The European ski industries have made good money over here, and now they have their eyes on Sochi's aftermath. Another 30 billion to develop winter tourism in the whole northern Caucasus. Лаганаки, Мамисон, Матлас, Безен и Архыс. Уникальный туристический кластер Северного Кавказа. Будущие курорты, которые должны стать в один ряд со знаменитыми альпийскими горнолыжными центрами. Франция. В середине прошлого века именно французское правительство принимает план по реализации гигантского инфраструктурного проекта. Создаются максимально комфортные условия для инвесторов. Аналогично решили действовать и в России. Для создания туристического кластера из пяти курортов была создана компания «Курорты Северного Кавказа». Но особое внимание уделяется сотрудничеству с Францией. For us, skiing is just plain fun. But for other people, it seems to be an international bargaining chip. In 2010, the French president sold his Russian counterpart not airbuses or nuclear power plants, but a model, the French model for developing ski resorts. It's a model that was drawn up in Paris, inside major financial institutions like the Caisse de Depot, in that golden age when civil servants and engineers could bend the mountains to their will. En France, le développement des stations de sport d'hiver a été une décision publique, pilotée par les pouvoirs publics, et où on a construit des stations de sport d'hiver dans des sites vierges. C'est le fameux plan neige des années 60, c'est ce qui a séduit les Russes dans l'approche publique que eux ont aussi pour aménager leur montagne. Il y a un vrai savoir-faire, avec le leader mondial de l'exploitation de domaines skiables, la Compagnie des Alpes, qui exploite dans plusieurs pays et qui est donc vraiment capable de prendre en main l'exploitation de domaines skiables, ce que ne sont pas capables de faire aujourd'hui nos concurrents euh, autrichiens, suisses, italiens ou, euh, ou nord-américains. So, how does a ski resort get off the ground? We're heading off with Benoît Robert and a crew of pioneers from the Compagnie des Alpes. The subsidiary of the Caisse de Depot already manages 10 top French resorts and Rosa Couture near Sochi. Their mission? Visit the construction sites and try to obtain new contracts. Destination? The mysterious Northern Caucasus and its nearly unspoiled mountains, just waiting to be developed and administered. The work of the fond is that there is the most number of skiers possible on the planet. On voit qu'il y a quantité de marchés émergents qui ont des montagnes, euh, des espaces pauvres, des espaces délaissés, des espaces périphériques. Dans ces pays, il y a l'émergence d'une classe moyenne. Et l'objectif, c'est de leur dire, mais vous pouvez aussi développer ce tourisme chez vous. Well, here it's not really the Alps yet. First surprise? There are military checkpoints on the road. 
but the Caucasus is a troubled border region with active separatist movements. Skis, not guns. Is that going to be Moscow's sales pitch in the Russian Caucasus? Instead of running to the mountains and creating some kind of horror on some entrepreneurs and so on, there will be a real alternative for a person. Feeding a family, feeding children. I don't think that someone will want to take the decisions that are related to, let's say, not the most legal actions in the same places in Dagestan. So, of course, our project is focused on the world. L'aménagement de la montagne est un objectif géopolitique d'amener du développement et par voie de conséquence de la stabilité dans une région qui en a besoin. Et oui, il y a une géopolitique du Caucase et le ski en fait partie. We're arriving at our first destination, Mount Elbrus, a legend for mountaineers. At 5,642 meters, it's the highest point in Europe. And we always thought that the title belonged to the Mont Blanc. Elbrus is already a construction site. Faster, higher, stronger, building ski resorts is like an Olympic sport. I've already taken the old ones, but also the old ones. It's going to be made by the Russians, I think. Benoît, on est à quelle altitude, Mar En fait, je pense que, comme tu l'as dit, on doit être à 3007. C'est un peu décevant, là. il faudrait monter un peu. Bah, je crois qu'il va nous emmener à rattraquer un peu plus haut. Ils sont en train de construire un troisième tronçon. Oui, ils sont enfin, je crois que c'est bloqué. Bah, c'est bloqué, ils mais t'as vu, ils sont en train de monter les pylônes, ils ont coulé le béton, ouais. ils ont quand même fait la route pour accéder avec les engins de chantier. Des, des téléskis après. Des téléskis ouais. Je sais pas, il faut qu'on qu regarde sur le plan euh, ouais. de, de Sergei. Ils vont à Cathy avec du ski. Ouais. Ouais. On est vraiment sur des pistes bleues. Ouais. Non, non, tout c'est facile. Il faut juste que le ski respire. On est à 4100 mètres. Aménager les montagnes, c'est une volonté un peu naturelle chez l'homme. Ça commence par les alpinistes, et puis après, on fait des moyens pour y accéder plus facilement à travers des remontées mécaniques. Et puis, quelquefois, on construit des routes. Il y a cette volonté de pouvoir acheminer un grand nombre de personnes pour leur montrer ben, ces, ces, ces magnifiques paysages. S'ils ne sont accessibles qu'à des sportifs extrêmes, ben, peut-être que c'est aussi dommage. Avec ou sans nous, ils vont le faire, leur aménagement. Autant qu'ils fassent avec nous et qu'ils fassent au mieux. Our second stop is in Arches Valley. The Russians want to build an 18,000 bed resort here. The road isn't quite ready yet, and almost everything is still to be done. But the French are full of bright ideas. Et ça, là Ici, là-haut, c'est euh, euh, un peu à gauche de la, de la crête dans les nuages. Ouais. Alors, par exemple, le printemps euh, parti sud vers le midi est, est peu accessible parce qu'il y a toujours euh, la neige qui fond, etc. Je trouve qu'un de ces dernières, moi, ma vie, c'est parti nord et mieux. C'est pour ça qu'on pose la question. Généralement, on oriente plutôt ouais, les stations côté, côté nord. Une garantie d'enneigement, une garantie aussi de durée de saison en nombre de jours d'ouverture. Cette partie-là, comme il y a beaucoup de forêts, pour construire les pistes, on ne peut pas détruire la forêt. On peut quand même en couper un petit peu. Ils veulent faire ici, en bas, des grands parkings pour le ski à la journée. Et ils ont un ascenseur qui monte à droite et un ascenseur qui monte à gauche. On a vraiment les, les spatules qui démangent quand on voit ça, quand on voit des montagnes pareilles. Magnifique, magnifique. Les reliefs sont doux, on imagine volontiers des pistes partout, des pistes commerciales, d'un du, du, niveau bleu, accessible à tout le monde. Et faire monter un, un débutant ou des, débutant des gourdis, le faire monter à 3000 et le ramener en bas, ils rêvent tous de ça. Quoi. 
Ici, là, à 2002, euh, fin mars, il n'y avait plus de neige. Hein. D'accord. C'est pour ça qu'il faut bien regarder en face. Hein Regardez là-bas. <rire> il faut aller sur les boules droites, là. C'est pas si pentu, hein. C'est pas si pentu. Il faut voir aussi derrière. Et en plus, et, en, et derrière, après, oui, tu, tu repasses derrière et tu vas dans le vallon qui est là-bas. Alors c'est là-bas, je disais. Pourquoi il oui, n'y pourquoi, pourquoi a pas d'immobilier là-bas, au soleil euh, C'est un cul-de-sac. Cette perspective d'aménager un domaine à partir de rien, ça ne se voit qu'une fois dans une vie professionnelle et on a effectivement, on se projette dans les montagnes. On a mis 25 à 30 ans pour construire les grandes stations de sport d'hiver qu'on a en France. Je pense que ça prendra moins de temps que l'histoire française. Est-ce que ça sort trop vite Quand on construit un bâtiment trop vite, on peut craindre que ce soit parfois au détriment de la qualité. Ça peut être ça. Карачаевцы это не то, что лыжи для финнов или норвежки. Карачаевцы скот пасут, хорошо кушают, сыры делают вкусные, красивые, масло делают. А я думаю, наверное, мало кто тогда отсюда будет уезжать, и все будут дома жить, работать, кормить семью. И... So skiing brings peace, prosperity and employment, meaning that the locals don't have to leave the mountains to look for work in town. The snow plan sounds like a reasonable model for development, but still, what happens in spring when the snow melts and the city slickers go home? Ghost towns, which keep growing ever larger. The bilan français euh, aujourd'hui n'est pas tiré. Donc je ne sais pas comment on peut servir de modèle alors qu'on n'a pas tiré un bilan d'un plan comme celui-là. Le développement des stations a été un bon système à un moment donné. L'exode rural dans ces zones de montagne a été stoppé. Ça a très très bien fonctionné, c'est très clair. Sauf qu'aujourd'hui, on va trop loin. On peut construire sans fin. Tant qu'on trouvera des gens pour acheter, on continuera à construire. Ils ne sont pas forcément skieurs, tous ces gens-là. On s'adresse à des petits épargnants qui ont été effrayés par la chute de la bourse. Et là, 
à l'échelle de l'Europe, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui veulent mettre de l'argent de côté. On ne sait plus comment dire non. Et là, je parle en tant qu'ancien maire. Un maire qui dit non à un permis de construire, euh, il ne bah, repasse pas aux élections, c'est tout. La Tarentaise compte au bas mot, parce que les chiffres, personne ne veut les diffuser, bien entendu, au bas mot, 380 000 lits d'hébergement. C'est plus que le nombre de lits d'accueil du Maroc et de la Tunisie réunis. On en est même à un point où on se demande si, à force de construire des lits comme on continue à le faire aujourd'hui, on ne va pas rentrer dans une bulle immobilière. Quand on augmente la capacité d'accueil, on dit ah ben, le domaine skiable va être trop petit, donc il faut reconstruire une remontée mécanique. Et quand on a reconstruit la remontée mécanique, on dit bah ben, maintenant, pour payer la remontée mécanique, il faut reconstruire des lits. Vous savez, c'est l'histoire du fromage, du pain et, et du vin. Il faut toujours en reprendre un peu et donc on n'arrête jamais. Stop. Why stop The white gold has been so profitable until now. The poorest valleys have become the wealthiest. And even in the Alps, there are still a few unspoiled mountains. But there are also more and more environmental rules and regulations, and killjoys who say that resorts are taking up too much space, and their economic model is heading for a cliff. Scott, we bauen here the the Pendelbahn Pizzwagonda. We have begun in in March. Am 22. März Baubeginn und wollen bis Weihnachten eigentlich in Betrieb gehen. Wir wollten das Projekt schon 30 Jahre lang realisieren. Und jetzt hatten wir auf einmal unerwartet grünes Licht bekommen von, von der Umweltabteilung. Und jetzt mussten wir so schnell handeln, weil sonst in, in, in zwei Monaten heißt es wieder Stopp, keine Genehmigung. Das war eigentlich der Grund, warum wir so forciert haben, das Tempo. Das ist eigentlich der, der Kulminationspunkt dessen, was, was in der touristischen Entwicklung derzeit passiert. Ischgl hat schon 238 Pistenkilometer äh, und für 1,3 Pistenkilometer zusätzlich wird ein ganzes Gebiet einzigartig, geologisch, botanisch, äh, auch von den Tieren her, äh, wird einfach erschlossen. Und, und die haben wirklich den Eindruck, die 238 Kilometer reichen nicht. Es müssen noch der eine Kilometer, sonst sind wir alle tot. Das war wirklich, wir waren dort. Auf, auf Exkursion. Wir haben übernachtet am Pizwalgonda, um uns das auch einmal persönlich dort vor Ort anzuschauen. Und viele Ischgler haben uns dort erwartet und, und uns beschimpft natürlich. Und die haben uns wirklich vermittelt, wenn dieser eine Pistenkilometer nicht gebaut wird, dann sind wir alle finanziell am Ende. Und das zeigt eigentlich, wie nah man eigentlich schon in der Skiindustrie am Abgrund ist und trotzdem sagt, na gut, dann fahren wir halt trotzdem auch über den Abgrund äh, noch hinaus. Für uns als Altbonner gibt es zu viel Widerstand und für die, für die Umweltschützer gibt es zu viele Bahnen. Gibt es zu wenig unter, äh, unerschlossenen Raum. Ja, das ist schwierig. <lacht> Jeder hat recht. Jeder hat ein bisschen recht. Weil wir sind auch grün. Wir sind auch grün. Wir sind grüner, oft grüner als die Grünen, nicht? Das sind ja unsere Berge und für unsere, für unsere Nachkommen. Wir wollen nicht, nichts kaputt machen, nicht? aber wir wollen ja auch unseren, unseren, unseren Lebensstandard halten. Immer weniger Kinder wollen eigentlich da Skifahren. Das hat mit, vor allem mit einer Kostenentwicklung zu tun. Der Kuchen wird nicht größer, aber trotzdem glaubt immer noch jedes einzelne Skigebiet, man kann mehr aus dem Kuchen herausholen kann und jeder kann mehr und eigentlich geht es immer nur auf Kosten halt von einem anderen Skigebiet und es gibt keinen Zuwachs insgesamt mehr an Skigästen und das heißt natürlich schlussendlich eine Krise und das heißt, dass sich irgendwann die Investitionen nicht mehr lohnen. The required investments are getting bigger and bigger, but it's still worth spending. It takes 20 years to recoup the cost of a ropeway and there are 50 years to go until things go really bad. The big threat is global warming, which is increasing twice as fast in the mountains, more than just a slight problem for an activity that depends, at least in theory, on the weather. Durch den bereits feststellbaren Klimawandel ist das Betreiben der Wintersportanlagen eine teure Angelegenheit geworden. Wir müssen für die 
künstliche Beschneiung äh, Reservoirs oben im Gebirge anlegen, um damit die nötige Wassermenge zu haben, um künstlichen Schnee zu erzeugen. Die Pistengeräte sind praktisch ständig im Einsatz. Wir speichern zum Teil Schnee äh, von einem Jahr für das andere in großen Schneelagerhäusern. Das alles verteuert den Winterurlaub, der ohnehin nie ein billiger war. Es ist also zu befürchten, dass der Wintersport in Zukunft zu einem Sport erreichen werden wird. Wir sehen in der Tat eine große Probleme auf den österreichischen Wintersporttourismus zukommen, weil in einer Studie, die von unserem Institut gemacht worden ist, festgestellt werden kann, dass in 50 Jahren von den derzeit noch existierenden, gut florierenden 150 Wintersportorten nur sieben überleben können, aus klimatischen Gründen überleben können. Wenn man annimmt, dass wir an 30 Tagen in den Wintersportorten eine Schneedecke von mindestens 30 cm haben müssen. Ich habe keine Angst, wenn es heißt, die Klimageschichte kann den Ort zusetzen, es kann kein Schnee mehr geben, vielleicht irgendwann einmal. Das ist Blödsinn. Wir sind nicht nur im Schneebusiness, wir sind in einem ganz anderen Business. Wir haben jetzt schon 1200 Schneekanonen. Wir werden dann 5000 Schneekanonen haben. Wir bauen unseren eigenen Gletscher. Das ist kein Problem. In der heutigen technischen Zeit können wir alles tun. When we learned to ski, there weren't any robots along the trails, no computer-controlled snow guns either, and nobody'd ever heard of climate change. But the fact is, snow has become a less and less dependable substance, and dependability is key to anyone who spends a fortune trying to convince, say, hundreds of millions of Chinese how much fun skiing is. Also this here is jetzt the plan of the Beschneidungsanlage von Shang Baishan. Also wie man hier sehen kann, das ganze Skigebiet ist zu 100% beschneit. Der Kunde wollte hier hundertprozentig sicher gehen, dass alle Pisten geöffnet werden können. In China. Discover La Roche-Posay Amphilios Fluid Lightweight Sunscreen by La Roche-Posay. Ist eigentlich relativ wenig natürlicher Schnee. Deshalb sind eigentlich alle Skigebiete dort auf technischen Schnee angewiesen. Bei großen Investitionen muss das Geld natürlich wieder äh, zurückkommen und da kann man eben nicht auf den Himmel vertrauen, dass der Schnee runterkommt. So why not build a resort in Africa as long as you're at it? Bingo! AfriSki in Lesotho is the only ski resort in southern Africa. Built by the Austrians, it is in the middle of a vast mineral plateau. Well off South African customers are pouring in to get a taste of snow. It's not guaranteed 100% natural and it's far away from everything, but who cares? Skiing in Africa is so much fun. <laughs> Look at it, a, a white slope surrounded by brown. Now, I don't think you find that very often, but uh, it's, yeah, it's, it's a good opportunity for people from Africa to learn how to ski. In Europe, obviously, there's a lot of off-piste, which is great, which you don't really get this. On vient de Suisse, c'est vraiment incroyable de pouvoir faire du ski en Afrique du Sud. On ne pense pas qu'on puisse le faire. Par rapport à la, 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 les kilomètres de piste, c'est quand même assez cher. Ouais, ouais, c'est voilà. européen, ouais, les prix sont identiques. Bye bye
My friends think we are absolutely crazy to, to try to do what we're doing. We, I think, I think in, especially in Africa, it is not, you should not really, really be skiing. But that is also, I think, the spirit of, of entrepreneurship in, in Africa, where we do things and everything is impossible until it's been done. It's not part of their culture, but we're bringing it slowly and slowly and we are booked for the whole season. Ladies, if it's, if it's sliding, try to push your knees a little bit like this, so you put the skis on the edge and then you have the grip. It's like creating steps. We would probably look for doubling the capacity on the accommodation. So another 150, 200 beds. This bowl, obviously the orientation is offering lots of potential for having more and more slopes. So as the result grows on the accommodation side and the infrastructure on the skiing side and the slope side will also develop. So here again, it's just another round of cheese, bread and wine. But what Afriski really needs is water, because even if we're 3,200 meters high and it's cold enough for snow, cold doesn't mean there's enough water. One of our big challenges is to build confidence with, with our ski markets. People don't believe that you can ski, but we've made a, a massive investment in the, in the snowmaking. My job is snowmaking and crewing on the slope. I work here for 10 years now with uh, the people from Austria to learn me how to make a snow. Also, that is the two pumps that is, came from Austria also, and the, the motors came from Austria, All, also the, the pipelining. Oh. This one is the, the big dam that we're making uh, snow with it. If we snow making a lot, we should be on the middle of this rock because if you blow down this rock, we know uh, we've got a dry season and then we're just scared we can be short about the water for snow making. It's the first year that we just see the water is below this, this rock. It is very difficult to understand what is happening with the climate change. In that context, I mean, we do worry. Possibly it's going to get colder here, um, so we don't know, but we're, gonna, we're here, we're going to find out. Skiing is tied to the days of our first trips down the slopes to the carefree attitude of an era when people thought natural resources were unlimited, when we counted on technology to resolve all our problems, until stubborn scientists came armed with nothing but little pails and pickaxes, and they overturned our certitudes just by making holes in the trails where we shussed over the layers of artificial snow in winter. Il y a 5 litres de l'eau dans ce seau et on mesure à des intervalles fixes combien de l'eau s'infiltre dans le sol. We can do it 60 okay. seconds. Okay, all 60s. On a des mesures maintenant pendant presque un quart d'heure. On a seulement 6 mm d'infiltration, c'est très peu. S'il y a un événement avec de euh, pluie forte en, en été, par exemple, les pistes sont imperméables, ils sont comme des routes. Ça veut dire que l'eau ne peut pas s'infiltrer. Et avec les centaines de pistes qu'on voit ici, l'écoulement de l'eau va s'accélérer. Les pics de, de crues peuvent augmenter de 30%. C'est ce que nous disent le, les populations locaux. On a plus de crues, on a plus de transport de sédiments. Ça veut dire que aussi la qualité de l'eau devient plus mauvaise. Yes, 
cette sol euh, du site naturel est très poreuse, beaucoup plus de matériaux organiques, des racines. Euh, ça veut dire quand il y a la pluie, ça va s'infiltrer rapidement de là et c'est le, le sol qui est maintenant aménagé pour les pistes. Euh, c'est beaucoup plus dur, beaucoup plus compact et ça colle. La neige artificielle, ça c'est de millions de litres euh, de l'eau qui sont euh, transportés sur les pistes. Ça change euh, l'hydrologie à grande échelle, pas seulement localement, mais vraiment dans le sous-passin versant. La neige artificielle est une connerie parce qu'on on, on se bat contre le changement climatique. Euh, vu de exploitants du ski, on dit que c'est une adaptation au changement climatique. Mais vu d'un point de vue scientifique, c'est une maladaptation au changement climatique. L'été devient plus et plus long. L'hiver va se raccourcir, même avec l'enneigement artificiel. C'est une solution ponctuelle, mais aujourd'hui, on n'est plus dans une solution ponctuelle. Dans les domaines skiables comme ici, on produit la neige artificielle avant le début de la saison. Tous les pistes ici que vous voyez sont enneigées systématiquement en octobre, novembre, dans toute leur longueur. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de stations qui meurent hein, dans, partout dans les Alpes. Hein. Ce sont euh, souvent des petites stations et ce sont des stations avec et sans enneigement artificiel. Alors, on voit déjà que ce n'est pas du tout une formule magique euh, pour la survie des stations. On est en train d'aménager plus et plus et plus et plus pour euh, d'abord une saison très courte et puis une activité qui va de toute façon être très court terme. Where are the resorts of yesteryear? Some couldn't keep up in the weapons race and had to bow out because of a shortage of snow or of skiers or because it cost too Without the ones like you working tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. No matter your industry, Granger's here for you with professional grade supplies. Call clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done. Too much to try to keep up. What else could they do? Louis Nagele found one answer, ski touring. But how many of us want to trade ski lifts for seal skins? Hier sehen wir den Ankunft, wo früher der Skilift oder der Sesslift äh, raufgekommen ist. Das war ein Doppelsesslift. Äh, der hat hier aufgehört, wo die Bäumchen, die Sträucher sind drüben. Da war das äh, Rad, also das, wo der Lift hier runtergefahren ist. Und hier direkt, wo wir stehen, wenn wir ins Umdrehen und ein bisschen nach oben schauen, sieht man die Schneise, wo der Schlepplift bis äh, auf äh, 2000 Meter hochgegangen ist. Ja. Wir haben es äh, alles weggemacht, äh, weil wir es mussten. Ja. Nachdem wir geschlossen haben 2006, wollten wir eigentlich noch zwei Jahre lang jemanden suchen, der einen Investor oder so, und haben dann irgendwann, äh, während wir gesucht haben, hat sich die Situation mit den Skitourengehern so extrem verbessert und es war unser Standbein, mit dem unsere Hütte, also von der ich lebe, äh, sich erhalten hat können. Für die Situation vom Wirtschaftlichen her äh, bin ich froh, dass wir jetzt in unserer Region keine Liftanlage auf, äh, mehr haben, sondern mit den Skitourengehern arbeiten müssen, weil wir nicht mehr mit dem Wettbewerb der großen Skigebiete mithalten müssen. Äh, zum Beispiel ein Problem, wir haben früher eine gute Wintersaison gehabt äh, und äh, einen Monat später hat man schon trotzdem wieder Sorgen gehabt, weil man nicht wusste, äh, welchen Lift muss man dazu bauen, welche Piste, damit die Gäste wieder kommen. Das ist, äh, wir haben einen alten äh, Übungslift. Das ist die Endstation vom Übungslift gewesen. Aber wir haben ihn einfach nicht weggegeben, so wie, ein, wie wenn man von irgendjemandem Alten etwas aufgehalten, aufbehalten will. Und das einfach so, man kann nicht so leicht loslassen. Ja? Das war auch ein, ein großes Problem bei der ganzen Umstrukturierung. Ja? 
Das ist eben, weil wir mit dem aufgewachsen sind äh, und viel Herzblut dabei war, ja. Wir haben den Berg von unten mit Seilbahnen erschlossen. Wir stehen jetzt oben auf dem Berg. Und jetzt beginnt das Spiel. Jetzt beginnt alles. Und da müssen wir noch viele neue Dinge entwickeln. Alles, was von oben nach unten gleitet, driftet, fliegt, rutscht, fährt, ist gut. Wir können alles mögliche, wir können Wettbewerbe machen. Wie können wir den Berg noch nutzen? Diese schräge Ebene, diese gespeicherte Energie, die ist so gigantisch. Und wenn man die Alpen als insgesamt sieht in Europa, da ist es der aufregendste Entertainment Park in Europa. Und ich bin 1000% sicher, dass das die neuen Kunden wollen, dass das unsere Zielgruppen wollen. Wenn er, wer es nicht will, der geht hier irgendwo nach Lappland um äh, zum, zum, zum leise wandern. Das ist ja auch gut. Nur das bieten wir nicht. Wir sind dafür da, was anderes zu tun. But skiing with seal skins can be tiresome, and Lapland is so far away. And we just can't help it. We are dreaming of slopes. We are waiting for the snow, natural or not. And it's to satisfy our desires as city dwellers that cities have been built in the mountains, that the mountains have been turned into amusement parks and cash machines. A paradise turned artificial, down to the very language. Like in all the zones, I think we have to be in the axe, the Quoi. Et l'effet waouh, c'est euh, à chaque fois, euh, voilà, on sort d'un, on, on, on rentre dans un espace, euh, on a tout de suite un, un effet fort. Euh, L'expression ouais, effet waouh, ouais, c'est ça veut dire tout ça, le, voilà, c'est euh, l'expérience, euh... c'est là, notre métier a changé aussi. Hein, euh, on construit quelque chose, mais en même temps, avec euh, l'ambition euh, de lui donner l'aspect le plus naturel possible. Comment scénariser cet espace tout en artificialisant pas Scénariser, c'est euh, peut-être amplifier euh, ce que on pourrait découvrir naturellement lorsqu'on vit ici, lorsqu'on pratique euh, l'activité la, la, de montagne. Ça peut être joué aussi sur la virtualisation. Créer une expérience euh, client qui soit euh, globale autour de notre produit montagne. On va travailler sur l'image, mais sur le son aussi, euh, des bruits d'animaux euh, dans, dans la forêt, des espaces de découverte. On va apporter ce supplément d'âme. Moi, ce que je préfère ici, c'est la vue. Ouais, quoique le Mont Blanc, là, est un peu caché. Ouais, ça, je vois là, ouais. And the children who learn to glide in ski domes, in malls or suburban areas, what is their horizon? If ski resorts become luxurious, high security theme parks, will they still want to come? Will they be able to afford it? What will the world of skiing look like? How will they tell the story? in 30 years.